ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அனதர் எபிசோட் ஆஃப் மால்தீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி என்னோடய கிச்சனில் நான் சேர்ப்போம் ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப எம்மி அண்ட் டெலிஷியஸான ரெசிபி பரோட்டா இந்த ரெசிபியை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் மால்தீஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்ஸ் மேலே மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ வாங்க நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு எம்டி ஸ்பேஸில் நான் வந்து த்ரீ கப்ஸ் ஆஃப் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோர் எடுத்திருக்கேன் நடுவில் நல்லா டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுணும் இப்போது நான் ஒரே ஒரு எக்கை ஆட் பண்ணுறேன் எக்கை ஆட் பண்ணால் நம்ம பரோட்டா வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக வரும் அதுக்காக தான் நம்ம எக்கை ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ எக்கை ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எல்லா மாவுலேயும் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் அந்த நடுவில் இருக்க மாவில் மட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது நம்ம சைமல்டேனியஸாக மில்க் ஆட் பண்ணி இந்த பரோட்டா மாவை பிசையிறோம் நான் இதில் ஒரே ஒரு கிளாஸ் மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் நம்ம ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி இந் மீதி இருக்க மாவை அந்த ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணியிலேயே நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நான் தண்ணி எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணலை நான் இருக்கிற அந்த தண்ணியிலே நான் வந்து மீதி இருக்க மாவையும் நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம அந்த பிசைஞ்சி எடுத்த மாவை நல்லா இந்த மாதிரி கம்ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி திருப்பி ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்கள் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த மாவுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி நம்ம வந்து அதை பிசைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பரோட்டா சாஃப்டாக வரும் ஸோ மினிமம் ஒரு டென் மினிட்ஸாவது நம்ம இப்படி பண்ணணும் இப்போது நம்மளுக்கு பரோட்டாக்கான டவ்வாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம டோவை வந்து பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு வெட்லாக தச்சு மூடி ஒன் ஹவர் வரைக்கும் நம்ம இதை ரெஸ்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம டோ வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக நம்மளுக்கு இப்போ தெரியுது இப்போது இதை நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக உருட்டிட்டு நம்ம இதை ஈக்குவல் பீசஸாக கட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த பீசஸை எடுத்து இந்த மாதிரி உள்ளே மடித்து அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பால் மாதிரி உருட்டிக்கணும் இப்போது இந்த பால்ஸ் மெல்லாம் லேவேஷாக ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வெட் கிளாத் யூஸ் பண்ணி இதை கவர் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அளவுக்கு நம்ம இதை திருப்பி ரெஸ்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இப்போ எடுத்து இதை லைட்டாக இப்படியா கட்டிட்டு நீங்கள் வந்து ரோலர் வச்சு இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் இல்லை நீங்கள் இப்படி கையால் வீசி வீசி கூட நீங்கள் பரோட்டாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் இப்போது இது மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறணும் நல்லா தின்னாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறணும் இந்த அளவுக்கு இப்போது நம்ம இதை எடுத்து இந்த மாதிரி மடிப்பு மடிப்பாக வச்சு அதுக்கப்புறமேட்டா நம்ம இதை 
சைட் வர்ஸாக ரோல் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போது நம்ம ரெடி பண்ண இந்த பரோட்டாட்டோவை நல்லா ஃப்ளாட்டன் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் இதை ரோல் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு நல்லா லேயர்ஸ் தெரியுது இப்போ நம்ம இதை சூடான தோசைக்கல்லில் போட்டு ரெண்டு பக்கமாக ஈக்குவலாக நல்ல ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் அதை ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா நம்ம இதை எடுத்துட வேண்டி தான் ரெண்டு பக்கமும் ஆயில் ஆட் பண்ணி பரோட்டாவை டோஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பரோட்டா ரொம்பவே சூப்பராக அழகாக வந்திருக்கு இப்போது இந்த பரோட்டாவை நம்ம எடுத்து வச்சு இப்படி சைட் வேர்ட்ஸாக நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி அதை அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம பரோட்டா பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக நல்ல லேயர்ஸோட நல்ல சாஃப்டாகவும் வந்திருக்கு இந்த பரோட்டா ரெசிபியை நான் சிக்கன் கறியோடு சேர்த்து டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இந்த பரோட்டாவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நீங்கள் மாலத்தீஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ